sehemu ya mwisho hapa na itaongozwa na Padri Joseph Fatibududu ambaye ni classmate wake Padri Bugumba na pia ni mwanadaraja Padri karibu Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amina tuombe E Mungu ulibariki kaburi hili. Umweke na malaika wako mtakatifu alilinde na huyu ndugu yetu mpendwa mtumishi wako na mwanao Padre Peter Bugumba ambaye mwili wake utazikwa humu roho yake ifurahi kwako pinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Baba yetu ulia mbinguni jina lako litukuzwe falme wako ufike takalo ifanyike duniani kama mbinguni tusikiane ukacha wetu wa kila siku tusame makosa yetu kama watu wazi wasame la sisi waliokosea tusikiane katika kia wishi lakini utokuwe mabuja mbina Mbama Maria umuja neema abuana junawe umebarikiwa kuliko na kote na yesu mzao tukulato umebarikiwa Maria mtakatifu mama wa Mungu. Mungu Yesu akosefu. Na wote wanasahau kwa wote. Atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele yake. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya huyu mpendwa wetu. Ndugu yetu Padre Peter Bugumba na ndugu zetu wote waliofariki hata kila kifungu utaitia kwa kuomba ukusikie. Kwa kuomba ukusikie. Bwana uwasamee kwa wema dhambi zao e bwana. Kwa kuomba ukusikie. Uzipokee kazi zao njema e bwana. Kwa kuomba ukusikie. Waombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu huyu mpendwa wetu Padre Peter Bugumba e bwana. Kwa kuomba ukusikie. Bwana uwatulize wote waliofiwa e Bwana. Tuombeane sisi Tuombeane sisi wenyewe. Ili Mwenyezi Mungu aendelee kutuimarisha na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu e Bwana. Tuombe. Tuombe. E Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo cha ufuko wa mwanao. Naomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tutufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Geuze kidande hiyo. Naandikwa. kamilisha ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba akupe furaha ya milele. Wewe ni uvumbi utarudia kuwa uvumbi lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho Kutokana na hali tulionayo basi ni wachache tu ndio tutawakilisha kutoa heshima ya kutupa udongo Mababa maskofu karibuni serikali mstaiki mea mama mkuu baba na mama na ndugu mlioko huko ndani halafu na waheshimiwa mapadri na watu walio huko ndani uzio msaidieni mama
Padre Bugumba, uandikwe ishara ya Bwana. Mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii upumzike kwa amani. shada mingine tunaweka kwa uwakilishi lakini shada la kwanza anaweka mwasha mbaba askofu mkuu shada la pili tunaomba maaskofu wote watatu tunaweka kwa pamoja maaskofu wote watatu onyesho mmoja wetu Baba na mama Baba na mama waongozani na mwakilishi tunataka na dada kwa pamoja Wakilishi wa serikali, wakilishi wa mkoa mkoa. Wakifuatiwa na mstahiki mea. Masmiti wake hapa ndo daraja Masista wa Charles Borromeo walio mtunza ndara hospital Wajarani wajan, mwenye kitu wa umawata Mwenye kitu wa umawata Paroko kanisa kuu
Faroko wa parokia tarajiwa au seule ya goeko Appointment ya mwisho wa pali kugumba Faroko itaga Mwenye kitu wa baraza la walei ya kiwakilisha wote Mama mkuu wa mitu wa maria ya kiwakilisha watu wa wote Padisekele kiwakilisha jimu la kahama Shemasi na frate moja Kwa kilisha wenzetu Wongozo wa serikali ya, ki, ya kijiji chaitaga au mwenye kitu wa parukia ya itaga karibu Tawimba wimbo watideu baada ya hapo baba skofu atatupa neno alafu baba rekta atatupa neno na utaratibu tutamalizia na kwa ya urambo ambayo ilianzishwa na marem padi pita bugumba wakati tunamalizia mapadi tusoge mpate kuwa pia na chumi yako msoge kare E mungu siku zako hazina mwisho Nareba zako hazina idadi Kutukumbushe daima kwa mba maisha na kwa tayari ni mafubi Na ya kwa mba hajui ni utakuwa ilini Roho wako mtakakati kwa tumoze katika utakakati na haki Siku zote za mba maisha ni mwisho
Crystal. Mwishimi wa maskofu. Mwishimi wa maskofu. Mwishimi wa mama mku. Mwama pintu wa maria. Na watawa wote wa kiki na kume. Kumo na benedictini. Na TMP. Na siku nyingi sana katika jimbo letu hili. Na na tabora na mabrada wengineo wanyopo hapa waishimiwa viongozi wa serikali walio tufikia kwanza kushiriki nanyi kushiriki nasi katika ibada na kuja hapa kumsindikiza mbibu yetu huyo alie lala hapa wapendwa wana familia ya mungu ya mungu Jimbo letu na Tabora mliopo hapa na wale ambao wako majumbani wakiungana nasi katika msiba huu ndio tufika sisi sote na wote wenye mapenzi mema na kipekee zaidi wazazi wake pamoja na wana ndugu ambao wako nasi bado Kristo Tumaini leto Ndugu zango Tulizoea Kuzikana Katika Parokia yetu ya Itaga Ambako ndiko seminari hii Ilianzia Na tumefanya hivyo kwa miaka mingi na zamu hii tukawa tumeona ni vema basi tutenganishe eneo la parokia ya, ya parokia pamoja na eneo hili la Itaga juu ambapo sasa ni malalo rasmi kwa ajili ya mapadre Mapadre wana jimbo lakini na yote yule ambaye atakuwa eh, Mwenyezi Mungu amemwita akingali anafanya kazi nasi kama missionary na pale ambapo pengine hakuna uwezekano wa kurudi shirikani katika hali hiyo. Kwa hivi iko wazi kwa wengi wetu ambao wanafanya utume katika jimbo letu ya Tabora. Na mwaka huu tayari unatuashiria maadhimisho mengine tutakayo yafanya katika eneo hili la Itaga. Na hasa Itaga seminari iliyohamia mahali hapa tangu mwaka 1947. Basi tunapenda eh, kuivika taji hilo la malezi kwa walelewa waliopitia eneo hili na sasa baada ya kuhitimisha utume wao waje tena kulala mahali hapa. Ni kwa sababu hiyo hatuendi eh, tena kule chini. Na tulidhani kwamba kuna mume hifadhi eh, padri nyamiti ambaye tulifanya hivyo siku sio nyingi sana na moja kwa moja tunaona anafuatwa na mwingine ambaye ni Padre Peter Bugumba miaka ile ya 80 sikumbuki mwaka kamili tulifiwa na mapadri wawili siku moja moja alikuwa ni padre Mlegusi Sylvester alikuwa amelazwa katika hospitali ya Ndala na basi Mwenyezi Mungu akawa amemwita hatujakaa sawa eh, padre Ambrose Muhaliga alikuwa amekwenda Dar es Salaam kutembelea ndugu zake lakini nieleze ile la msingi alikuwa ameondoka 
bila kibali bila kuaga swafu basi habari ilipofika kwamba na yeye amekwenda kutumia e, simu na ndugu zake basi akasema yuko wapi akasema yuko huko Dar es Salaam e, mlimchukua lini basi majibu yakakosekana sasa kwa nini mnanipigia simu? Nataka kupigia simu kwa sababu ni padri wako. Na hivi utupatie utaratibu wapi tumzike. Akawaambia mlipeleka padri wangu. Bas mumrudishe. Pinginevyo mfanye hivyo mnavyojua. Amelala katika makaburi ya msimbazi. Kwa hivi hawa walikufa siku moja. Moja si kwa asubuhi mwingine jioni. Basi huyu Sivesa kutoka Mwifadhi katika makaburi yetu nadhana amezikwa ndala, sio? Alizikwa ndala. Huyu mwingine akazikwa Dar es Salaam. Daima ni vyema kuheshimu utaratibu na na hivi mtu akisha kabidhiwa kwa kanisa ajichaguliwa hapa na kufa na kama kifa yuko mbali hawa alipenda kule kwa dini lakini basi tunaambiwa kwamba Sylvester Mlebusi alikuwa anatoka katika ukoo wa kitemitemi na watu wale peke. Kuzi chazi nyamiti ni katika ukoo wa kifalme kifalme hivi. Shangazi yake alikuwa ameolewa kwa kinafundikira. Sasa baada ya siku chache kumweka hapa akasema anahitaji wa kuniangalia. Mbomba <laughs> mzee kutunza wazee basi anamsindikiza bibi yetu bali wetu cha basi hiyo tu ni, ni hadithi lakini basi ukweli ni huu kwamba hajakuwa muda mrefu wiki moja tu eh pale mwingine ame ametutoka ame ni muhimu kama tunavyosema eh, siku zote basi mmoja wetu akiondoka mwingine yuko njiani kufata huyo ambaye anakuwa ametangulia hatuombi iwe hivyo lakini hata baada ya miaka kumi bado inakuwa ni kwamba mmemfuata yule ambaye anakuwa anatangulia ndio maana ni muhimu sana kila kifo cha mmoja wetu kitukumbushe kifo chetu sisi wenyewe na kumuomba Mwenyezi Mungu siku zote aweze kutujalia wasaa wa kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu tukingali hai katika kujiweka tayari kwenye makutano hayo na muumba wetu na hao wote wawili wanakuwa na bahati ya pekee kwamba tumeweza kusikia mahusia yao Padre Karoli Nyamiti alitualika kusali kwa pamoja huyu mwingine ametualika kwamba anahitaji passport yake ambaye itabidi wana theology wapeleze maana yake nini lakini vile vile akasema pamoja na passport hiyo haitoshi kuna kitu ambacho kinapungua na alipopata mpako wa wagonjwa kama tulivyoeleza akasema basi sasa saa kumi kabidi kufunga safari akadhani ni jumamosi ile saa kumi ilipofika wa hudumu wake na waliosikia wakaona hakuna la pekee sana lakini alfajiri saa 10 alfajiri 
siku ya Jumapili basi ile saa ndio aliyoelekea kumrudia mumba wake nasi tuo tunaposali kuo tukiomba kifo chema sala ambayo ilichosahaulika kwa wengi wetu ile jioni atuombe kifo chema atumalike e, Yesu Maria na Yosefu ili waweze kutupokea vema siku ya kifo chetu kwa hivi ni jambo ambalo tunapaswa kuliweka manani tukiwafundisha wengine tuanze na sisi wenyewe matatu na hawa kwa mfano huo tu nadhani walikuwa naomba kifo chema wakapata kwa ku, kwa kumsifu kwa kumadhimisha kwa kumsujudu Mungu aliye mumba wetu kila huyo katika hadithi na namna alivyokuwa nao ili akieleza wazi wazi kabisa mahitaji sala na kitualika na sisi tusali naye tuwe kuwepo na huyu naye kumshukuru kwamba kila msafiri anahitaji kitu cha kusafiria na siku hizi kuna kwenda huko kuchukua kwa kadi passport passport sacramenti za kanisa ambazo tunazipata e, kwa majali wa ikiwa ni ishara kwamba Mungu yuko tayari kutupokea baada ya kutuondolea dhambi zetu kwa mkono na kwa kauli ya padre mwanamishi na padre anayetupa kwa mafuta ndio kiwa amejiandaa hivyo kupokelewa na Mwenyezi Mungu. Tunapenda kuwashukuru wazazi wake ambao walimleta duniani wakamlea na licha ya kumlea wakamlea Kikristo na hata akatamani kuwa mhudumu wa kanisa na daraja la upadwe akalipata sasa amekufa katika imani ile aliyoshirikishwa na wazazi wake kwa njia ya ubatizo imani ile ambayo alikamilisha katika daraja la upadwe na akaihubiri kama tulivyosikia kwa saa na sasa kumkabidhi eh, kwa Mwenyezi Mungu yeye ambaye aliyemwita afike kwake ili ampatie makao ambayo tunasubiri sisi sote na hivi mombe tukisema haya milele mko bwana haya milele mpe bwana apumzike kwa amani haya milele mpe bwana wapo muziki kwa amani. Asante sana kwa uwepo wenu, kwa ushiriki wenu na tunatakiwa ili na baraka za Mwenyezi Mungu siwasindikize na wazazi wetu msiuzunike sana kama usiokuwa na imani kwa sababu huyu ametimiza safari yake kumuhudia mumba wetu na ni mwombezi wenu na mwombezi wetu katika safari ambayo bado tunayo hapo